kleine Patrick war vieles. <lacht> Was denn alles? Ähm, Fußballer natürlich in erster Linie. Ähm, Fußballer, dann habe ich angefangen mit Leichtathletik bei TV Friedrichstein. Ähm, dann bin ich, äh, ich Go-Kart-Rennen gefahren tatsächlich. Ach komm, mhm. oder Sportler. Ja, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Mit äh, zwölf Jahren bin ich damals in Go-Kart gefahren, so ein 125er Zweitakter, ja. lief in der Spitze 160 km/h. <lacht> ähm, also das Ding hat richtig Zunder gehabt und wenn ich mir überlege, da war ich zwölf. Mhm. Ja, krass. <lacht> Das hat, das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, aber das habe ich glaube ich nur zwei Jahre gemacht, bevor ich dann den, den Bikerdon gesehen habe, das war ein Kombinationswettkampf aus Mountainbike fahren und laufen und äh, wollte dann diesen Wettkampf halt gewinnen, habe dann angefangen mit dem Mountainbike mhm. zu trainieren, also trainieren, ich bin halt einfach Mountainbike gefahren, mhm. ja, so wie ich halt Bock hatte und äh, habe dann den Wettkampf gemacht, habe ihn auch gewonnen und das war so der Startschuss für die so multisport Okay. Ähm, Karriere. Laufen gilt ja so als dein äh, großer Trumpf am Ende. Mhm. Ähm, wie hast du dich innerhalb dieser Zeit als, als Läufer entwickelt und warum bist du so ein starker Läufer? <lacht> ja, also ich glaube erstmal so ein Grundtalent kann man da nicht vom Tisch äh, äh, weisen. Natürlich kommen auch genetische Faktoren dazu. Äh, ich bin jetzt nicht der Größte und auch nicht der Schwerste. Ähm, was, glaube ich, für den Läufer generell schon relativ prädestinierend ist. Ähm, und ansonsten habe ich mich einfach, glaube ich, auch der, der Weiterentwicklung, was die technische Seite betrifft, äh, nie, ähm, nie dem gegenüber verschlossen. Also ich habe da seit, seit zehn Jahren ähm, arbeite ich ja mit einem speziellen Lauftechniktrainer zusammen. Ähm, was vorher eigentlich so mehr nur bekannt war im Schwimmen und dass man ein Bikefitting macht fürs Radfahren, das ist irgendwie jedem klar, aber mhm. beim Laufen denkt irgendwie jeder, okay, ich ziehe mir Laufschuhe an und los geht's. Mhm. Und ich glaube, das ist im Prinzip erstmal falsch, weil viele dadurch denken, okay, Laufen ist irgendwie schnelles Gehen mhm. und das ist im Kern einfach völlig falsch. Und deswegen habe ich halt jemanden gesucht, beziehungsweise er hat... Äh, er, hat, er hat mich damals einfach so ein bisschen herausgefordert mit so ein paar äh, Äußerungen. Äh, ich könnte nicht laufen, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, der mir halt einfach hilft und die technische Komponente einfach ähm, ähm, ausbaut mhm. und immer weiter verbessert. Das hat einfach zu einem okay. sehr effizienten Laufsee ge geführt. Selbst bei hoher Ermüdung in großer Hitze. Mhm. Äh, dass die Lauftechnik einfach möglichst lang mhm. aufrecht zu Patrick rief mich an und äh, wollte geschwondert werden. Dann äh, habe ich ihm gesagt, schick mir mal, wo man was von dir sehen kann. Dann hat er mir vom, glaub, vom Schliersee Triathlon ein Video geschickt. Und eine Woche später wollte er wieder anrufen und wollte von mir wissen, ob er gesponsert werden kann. Er rief an, ich sagte, ich habe mir das angeguckt. Und er war ganz aufgeregt. Wie war's? Ich sag, nix war. Du kannst auch noch nicht mal laufen und du willst gesponsert werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Er war ja nicht der Einzige, den ich abgeschmettert habe. Ähm, hat mich also nicht als arrogant und überheblich abgetan, <lacht> sondern nach einer kurzen Überlegungszeit, hm, und wo kann ich das lernen? Und ich sage, okay, bei mir. Und das war dann der Beginn unserer Zusammenarbeit. Eine Woche später stand er auf der Matte und wir haben unsere erste Einheit zusammen gemacht. Das ist gut, hatte ich schon gesagt, ne? zehn Jahre her. Sowas wie, äh, wie 2016 auf Hawaii, das habe ich seitdem auch nie wieder gehabt. Okay. Ähm, da hätte ich in dem Tempo hätte ich noch 10 Kilometer weiterlaufen können. <lacht> das war wirklich ähm, wie Fliegen. Ähm, das, das war unbeschreiblich. Mhm. Das war unbeschreiblich. Mhm. Ähm, damit irgendwie, keine Ahnung, wie weit ich zurück war, 15 Minuten Rückstand. Völlig frei auch von, von Erwartungshaltung. Äh, losgelaufen und einfach gemerkt so, okay, du kannst einfach pushen, du kannst, äh, es läuft einfach, du, 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 die Füße bewegen sich unter deinem Körper und du denkst eigentlich gar nicht drüber nach und du kriegst trotzdem mit, wie schnell du eigentlich bist. Ähm, das war sicherlich das größte Runner's High. Er hat sich technisch enorm entwickelt, das muss ich ja jetzt wohl sagen, oder? 
aber ist tatsächlich so. Äh, kann man nachweisen <lacht> in Videosequenzen. Äh, und er hat es total verinnerlicht, worum es geht beim ausdauernden Langstreckenlauf. Laufen ist die Sportart, die halt am ökonomischsten meiner Meinung nach ablaufen muss, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann mal 30 Kilometer plus unterwegs ist. Das heißt, dort an der Technik zu arbeiten ist, denke ich, essentiell wichtig, ähm, den richtigen Laufschuh zu haben zur Technik und einfach ähm, da auch einen Experten drauf schauen lässt. Nicht nur auf die Sitzposition, nicht nur auf die Schwimmtechnik, sondern auch mit einem Lauftechnikexperten äh, sich neuen Input holt und eben nicht einfach nur die Laufschuhe anzieht und rausgeht und läuft. Das kann ich ehrlicherweise nicht beantworten. Ich habe eine Idee. Äh, ich kann es deswegen nicht beantworten, weil das Rennen hat immer eigene, eine eigene Dynamik. Äh, und Schwimmen und, und Radfahren hat ja tatsächlich und leider <lacht> eine Auswirkung auf das, was dann kommt. Okay, deswegen kann ich das nicht vorhersagen. Ich weiß aber ziemlich sicher, dass wenn alles in gewissen Normbereichen liegt, Schwimmen und Radfahren, dann ist 2,39 noch was, noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das weiß ich sicher. Wir sind gespannt. Ich auch. Dankeschön.